Dear children, welcome to class 10 mathematics. Samandra Shrenigal and the Padabhaga Manalo, Namal Padichundi Kinuda Namukina Samandra Shrenigal, Padangal de Tugagana and Shermika. Let us try to find the sum of the terms of the arithmetic sequences. Adite moon and el Sengigal de Tuga, Atriana and Lavricumariello. Six. One plus two plus three is equal to six. 1 plus 2 plus 3 and 3 into 2. That's the same thing. Let's take a look at the same thing. 2, 5, 8. What is 2 plus 5 plus 8? 15. 15. 2 plus 5 plus 8 is equal to 3 into 5. If you have two sequences, you have three sequences. You have three sequences. Moon of the Dangle de sequences in the Tuga Gandangil, Moon Gund multiply Chetal Madi Padangal de Anamakun Kutinoka. Let us try to find the sum of first five natural numbers one plus two plus three plus four plus five. Atria Kutinoku fifteen alay one plus two plus three plus four plus five is equal to five into three. 2, 5, 8 in the Sreni Namukun Nitinoka. 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus 14. Atria. Some Gandu Noku. 40. That is 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus 14 is equal to 5 into 8. Abu Mugadil Parana Randu Sreni Gulum. Todarchea Moon Padangal de Sreni Gulanangil. Tuga Kana Mingil, Munugund multiply Chaydal Madianum. Tudachaya, Anju Padangal is Renical Anangil. Sam Kana Mingil, Anjugund multiply Chaydal Madi. Either Ella Srenical Kum Badagamano Ella Srenicalum, Ingenis Edal Madian Namukun Let us consider first three terms. Consecutive three terms. Middle term, Maddi Badam, A Ananikati. Tota Prathe, A plus T. Tota pinil a minus t. This is the A minus d plus a plus a plus t. Kutino menda sambugina minus d um plus d um zero aile. Abatuga etriana three a. Sreni on the matinoga. Madibadam a i ten ericate. Tota prata a plus d um a plus two d um. Pinilo a minus d um a minus two d um. Kutumenda minus two d um plus two d um zero i. Adevole minus d um plus d um zero i. Bakenda five a. Some other serenical day, Padangal day and number the pitch in the Mukinakidunu three d um plus three d um upper the very name. A minus three d plus a minus two d plus a minus d plus a. Plus a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d. Kutumbo, Nertheta Maritana, the Mukun Mansila under seven a anagatan. Apo, Uri Samandre Sreni Ude, Tudarchea Padangalude enum, what to Sangi anagil Padangalude enna thud Madibadam, Gunichalmadi, Tugaganamadin Uri Samandre Sreni Ude, Tudarchea Padangalude enum, what to Sangi anagil. Madhya Badate Enangundu Gunichal Namuk Tugalebikinu. If the sum of the consecutive terms of an arithmetic sequence is odd, to find the sum, you multiply the middle term by the number of terms. Inganiangil Madhya Badam Eda Anu in the Namuk and Dadunda. Adit the moon badangal pariganichal, namukal laurikumariam danda manana madhya badam. Adi the Anjibadangal Ditalo Ningal Karaya. Third, Moon Amanana, Madhibadam. Adi the Edipadangal Ayalo Nala Manana, Madhibadam. Angan and Okerning, Adi the Ombudipadangal Angel and Jaman and Lay Madhibadam. Anjan and Lamala Parinu, fifth term, Anjaman and Nanaparanda. Angan and Angel Madhibadam, Engan and the Makud the Padangal and Dangil, Madhibadamukangan in his cheek. Uri Padimun the Padangal and the Gerda. Which is the middle term? 
പതിമൂന്ന് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ മദ്യപദം സെവൻത്ത് ടേമാണ് മദ്യപദം കാണണമെങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തോട് ഒന്നുകൂട്ടി പകുതിയെടുത്താൽ മതി അപ്പം വൻ വി കൺസിഡർ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് വിച്ച് ഈസ് ദ മിഡിൽ ടേം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ ടു തേർട്ടീൻ സോ തേർട്ടീൻത്ത് ഈസ് ദ മിഡിൽ ടേം ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ ടേംസ് വിച്ച് ഈസ് ദ മിഡിൽ ടേം ഫോർട്ടി നയൻ പ്ലസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഈസ് ദ മിഡിൽ ടേം അപ്പം മദ്യപദം കാണണമെങ്കിൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തോട് ഒന്നുകൂട്ടി പകുതിയെടുത്താൽ മതി ഇനി മദ്യപദം തന്നാൽ ഒരു പദം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ എ ടേം ഓഫ് എ സീക്വൻസ് എത്ര പദങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ ഗിവൺ ദ ടെൻത്ത് ടേം സോ കൺസിഡർ ദ ടെൻത്ത് ടേം ആസ് ദ മിഡിൽ ടേം അപ്പം നയൻ ടേംസ് പിന്നിലും നയൻ ടേംസ് മുന്നിലും ഉണ്ടാവും വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് പത്താം പദം തന്നാൽ ആദ്യത്തെ പത്തൊമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് കണ്ടെത്താം പതി പതിമൂന്നാം പദമാണ് നമുക്ക് തന്നത് എന്ന് കരുതാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര പദങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അപ്പം മദ്യപദം കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് മദ്യപദം കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തോട് ഒന്നുകൂട്ടി പകുതിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം മദ്യപദം തന്നാലോ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ മദ്യപദം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മദ്യപദം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തോട് ഒന്നുകൂട്ടി പകുതിയെടുത്തു അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് മദ്യപദം തന്നാൽ പദസ്ഥാനം ഡബിൾ ചെയ്യാം ഇരട്ടിയാക്കാം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ പത്താം പദമാണ് നമുക്ക് മദ്യപദമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ പത് സ്ഥാനത്ത് ഡബിൾ ചെയ്തു ഇരുപതാക്കി ഒന്ന് കുറച്ച് പത്തൊമ്പത് സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഇരുപതാം പദമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിലോ ഡബിൾ ചെയ്യൂ നാൽപ്പത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കൂ മുപ്പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മുപ്പത്തൊമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് കാണാം മുപ്പതാം പദം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ മുപ്പതിനെ ഡബിൾ ചെയ്യൂ അറുപത് അറുപതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കും അൻപത്തി ഒമ്പത് മുപ്പതാം പദം നിങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ ആദ്യത്തെ അൻപത്തി ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക നമുക്ക് കണ്ടെത്താം സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ പദങ്ങളുടെ എണ്ണവും മദ്യപദവും തന്നാൽ തുക കാണുന്ന വിധമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവരും എഴുതുക ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്താം പദം നാൽപ്പതായാൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പത്താം പദം നാൽപ്പതായാൽ ആദ്യത്തെ പത്തൊമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇഫ് ദ ടെൻത്ത് ടേം ഈസ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക പത്താം പദം പത്തൊമ്പത് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പത് പദങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ പത്താം പദം എന്നുള്ളത് മദ്യപദമാണ് അപ്പോൾ തുക കാണണമെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി പത്താം പദത്തെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് സമം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം പദം അൻപതായാൽ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര എഴുതിയോ ഫൈൻ ദി സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീ ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇഫ് ദ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ചെയ്ത് നോക്കൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇരുപത്തി രണ്ടാം പദവും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പദങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കാണുന്നത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പദങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടാമൻ മിഡിൽ ടേം ആണ് അപ്പം തുക കാണുന്നതിന് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് അൻപതിന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ചോദ്യമൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം എഴുതും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ 
ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറായാൽ പതിമൂന്നാം പദം ഏത് ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി തേർട്ടീൻത്ത് ടേം എന്താ ചോദ്യത്തിൽ വന്ന മാറ്റം തുക തന്നു വി ആർ ഗിവൺ ദ സം സം കാണണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിനെ മധ്യപദം കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി പതിമൂന്നാം പദമാണ് മധ്യപദം നമുക്കറിയാം അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് തേർട്ടീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് പതിമൂന്ന് സമം മുന്നൂറ് അപ്പോൾ എക്സ് പതിമൂന്ന് കാണാൻ മുന്നൂറിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി എക്സ് പതിമൂന്ന് എക്സ് തേർട്ടീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിമൂന്നാം പദം പന്ത്രണ്ടാണ് എന്ന് കിട്ടി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് പദങ്ങളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതായാൽ ഒമ്പതാം പദം ഏത് ഇഫ് ദ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസീസ് ത്രീ ഫോർട്ടി വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് നയൻത്ത് ടേം ചോദ്യം എല്ലാവരും എഴുതിയല്ലോ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് തുക വി ആർ ഗിവൺ ദ സം അപ്പോൾ സെവൻറ്റീനും മദ്യപദവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സെവൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ മദ്യപദം ഏതാണ് ഒന്ന് കൂട്ടി പകുതി എടുത്താൽ പോരെ എക്സ് നയൻ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി പതിനേഴ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒമ്പത് സമം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ എക്സ് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ പതിനേഴ് സമ ഇരുപത് ക്ലിയർ അല്ലേ ചോദ്യം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി നോക്കാം ഒരു സമ അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാവരും എഴുതണം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക അറുപത്തി അഞ്ച് ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക അറുപത്തി അഞ്ച് ആദ്യത്തെ ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ആയാൽ ചോദ്യങ്ങൾ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ വരാറ് ശ്രേണിയുടെ മൂന്നാം പദം ഏത് ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം ഏത് പൊതുവ്യത്യാസവും ഒന്നാം പദവും കാണുക ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് നയൻ ടേംസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി നയൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് തേർഡ് ടേം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഫൈൻഡ് ദി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടേം വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഫോം എങ്ങനെയാ അത് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കണ്ടാൽ മദ്യപദം കാണാൻ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതാ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി തുകയെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മദ്യപദം പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ തുകേനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് മദ്യപദം കിട്ടും അങ്ങനെ അഞ്ചാം പദം ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി മൂന്നാം പദവും അഞ്ചാം പദവും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേം ഡിഫറൻസും പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ അത് മതിയെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ടു ഡി സമോ എയ്റ്റ് രണ്ട് ഡി എന്നാൽ എട്ടാണ് അപ്പം ഡി സമോ നാല് ഒന്നാം പദം കാണണമെങ്കിലോ മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡി കുറച്ചാൽ മതി രണ്ട് ഡി പിന്നിലേക്ക് പോയാൽ ഒന്നാം പദമായില്ലേ അപ്പം പതിമൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാ ഒരു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ഒന്നാം പദം അഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഫോം എക്സ് എൻ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തി പഠിക്കാൻ നമുക്കറിയാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് നാലാണ് പൊതുവ്യത്യാസം നാലാണ് അപ്പം നാല് എൻ നാലിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ഒന്നാം പദം നാലിനേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് എന്ന് പറയാം ഒന്നാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഓൾജിബ്രൈക്ക് ഫോം എക്സ് എൻ സമം ബീജഗണിത രൂപം എക്സ് എൻ സമം നാല് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് നാല് എൻ പ്ലസ് ഒന്നായത് 
പൊതുവ്യത്യാസം നാല് അതുകൊണ്ട് നാല് എൻ പൊതുവ്യത്യാസത്തിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ആദ്യപദം അപ്പം നാല് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവരും എഴുതൂ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സെവൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടേംസ് ഈസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോർത്ത് ടേം നാലാം പദം ഏത് ഏഴ എട്ടാം പദം ഏത് പൊതുവ്യത്യാസവും ഒന്നാം പദവും കാണുക ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക നേരത്തെ അതേ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഫോർത്ത് ടേം വാട്ട് ഈസ് ദി എയ്ത്ത് ടേം ഫൈൻ ദി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടേം റൈറ്റ് ദി ഓൾജ് ബ്രാക്ക് ഫോം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം തുടങ്ങിക്കോളൂ എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ ഏഴ് പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മദ്യപദമാണ് ഏഴ് പദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മദ്യപദം ഉണ്ട് ആരാ മദ്യപദം നാലാം പദം അപ്പം നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇസ് ദി മിഡിൽ ടേം ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇസ് ദി ഫോർത്ത് ടേം മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് നോ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടേംസ് ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് പദങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മദ്യപദം ഏതാ വിച്ച് ഇസ് ദ മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേം കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി പകുതി എടുത്താൽ മതി പതിനഞ്ചിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടി പകുതി എടുത്താൽ എട്ടാണ് അപ്പം എക്സൈറ്റ് ഈസ് ദ മിഡിൽ ടേം എക്സൈറ്റ് ഈസ് ദ മിഡിൽ ടേം എക്സൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ദ സം ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് നാലാം പദവും കിട്ടി എട്ടാം പദവും കിട്ടി അപ്പം ടേം ഡിഫറൻസും പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കാണാം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാം അതാണ് അപ്പം സി പാർട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ഫോർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാണ് എങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഫോർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം ഡി കാണാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിക്സ് ഫസ്റ്റ് ടേം കാണണമെങ്കിലോ ഫോർത്ത് ടേമിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഡി പിന്നോട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പം ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് മൂന്ന് ഡി ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ അപ്പം ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒന്നാം പത അഞ്ചാണ് പൊതുവ്യത്യാസം ആറാണ് ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് സിക്സ് അതുകൊണ്ട് സിക്സ് എൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക പൊതുവ്യത്യാസം ആറായത് കൊണ്ട് ആറ് എൻ ഇനി പൊതുവ്യത്യാസത്തിനേക്കാളും കുറവാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം അഞ്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കുറവാണ് അപ്പം മൈനസ് ആറ് എൻ മൈനസ് എത്ര കുറവ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അപ്പോൾ പഠിച്ചത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും അതിലൊരു മിഡിൽ ടേം ഉണ്ടാകും ഒരു മദ്യപദം ഉണ്ടാവും ഇഫ് ദ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ഓഡ് ദ റീസ് എ മിഡിൽ ടേം മദ്യപദമുണ്ട് അപ്പോൾ തുക കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മദ്യപദത്തെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് തുക ലഭിക്കും ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഈസ് ഓഡ് ദർ ഈസ് എ മിഡിൽ ടേം സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ദ മിഡിൽ ടേം ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ദൻ യു ഗെറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദി ടേംസ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അതിലിടെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് മദ്യപദം കാണുക 
പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തോട് ഒന്നുകൂട്ടി പകുതിയെടുത്താൽ മതി ഇനി മദ്യപദം തന്നാൽ പദസ്ഥാനത്ത് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് പദങ്ങളുടെ എണ്ണവും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ മാത്രമുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ മാത്രമല്ലല്ലോ സമാന്തര ശ്രേണി വരിക തുടർച്ചയായ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിക്കൂടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തുക കാണുക എന്നുള്ളത് പറയാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തുടർച്ചയായ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യയായാൽ തുക എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച ഓക്കെ താങ്